हे स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स तो कैसे हैं आप लोग ऑल फाइन वेरी गुड तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन साइंस का एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो वीडियो के इस पार्ट में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बेसिक्स के बारे में जानेंगे हम बिल्कुल अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और हम अच्छे से देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए आई एम आयुष अग्रवाल सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो हमेशा के तरह हम अपना यला चैप्टर भी कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखना आपके आंसर से ही हम आप आज के अपने टॉपिक पे आएंगे तो सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज अ चेंज चेंज क्या होता है थोड़ा सोचो आप चलो देखते हैं एनीथिंग विच शिफ्ट्स इट्स पोजीशन नेचर एंड स्टेट कोई भी चीज जो अपनी पोजिशन चेंज करे जैसे कि आप मूव करते हैं तो उससे क्या होता है आपकी पोजिशन चेंज हो रही है सिमिलरली नेचर चेंज होता है जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर तो जब दही खट्टा हो जाता है तो उसका नेचर एक्चुअली चेंज हो गया वो क्या हो गया थोड़ा एसिडिक इन नेचर हो गया राइट इसी तरीके से स्टेट चेंज होता है स्टेट चेंज मतलब आप जानते हैं कि हमारे तीन स्टेट होते हैं लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट और कैसियस स्टेट तो इन सब चीजों को क्या कहेंगे हम चेंज कहेंगे कुछ बदलाव आ रहा है ऑल अच्छा चलो मुझे बताओ अब इन चेंजेस को क्या कहते हैं फर्स्ट पिक्चर में मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है वेरी गुड यहाँ पे सनराइज और सनसेट हो रहा है सूरज उग रहा है और सूरज ढल रहा है ठीक है सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दूध से दही बन रहा है जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं दूध से ही बनते हैं ठीक है तो ये भी एक तरीके का चेंज है राइट और थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है यहाँ पे ये पर्सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है जैसे अगर फर्स्ट अगर यहाँ पे होगा तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हुआ एक पोजिशन चेंज हुई यहाँ से ठीक है हैव यू गिवन द करेक्ट आंसर ओके गुड अब मुझे बताओ हाउ कैन यू कैटेगराइज डिफरेंट चेंजेस कैसे हम बोल सकते हैं कि ये अगर चेंज हो रहा है तो हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे और अगर ये पर्टिकुलर चेंज हो रहा है तो हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो यही आज का हमारा टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हम उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंजेस तो चलो एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉट इज फिजिकल चेंज इसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं एक्टिविटीज के थ्रू हम समझेगी फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है तो फर्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं पेपर से इसमें हमें एक पेपर लेना है फिर इसको हमें चार पार्ट में कट कर लेना है फिर फर्दर हमें उस पीस को डिवाइड कर लेना है फोर पार्ट्स में आपको फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में क्या डिफरेंस दिख रहा है यस देर इज अ चेंज इन द साइज ऑफ अ पेपर जब हम कोई पेपर कट करते हैं तो उसका साइज थोड़ा चेंज हो जाता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो देखो इसकी शेप चेंज हो गई थोड़ा सा गैप आ गया है पेपर के बीच में समझ आ रहा है आपको वेरी गुड अब इस आउटकम को आप याद रखो ठीक है चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं हमारी सेकेंड एक्टिविटी है वाटर के ऊपर अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ग्लास में आइस लेंगे फिर उस आइस को मेल्ट करेंगे उसको धूप में रख देंगे फिर अगेन उस मेल्टेड वाटर को हम क्या करेंगे फ्रिज में रख देंगे उससे वो अगेन वो आइस बन जाएगी आपने इसके अंदर कोई चेंज देखा वाटर चेंजेस इट स्टेट वाटर पहले सॉलिड था सॉलिड से लिक्विड हुआ वापस से सॉलिड हो गया ऑल राइट सो हेयर वाटर इज एक्चुअली चेंजिंग इट्स स्टेट चलो अब अपने लास्ट एक्टिविटी पे चलते हैं तो इस एक्टिविटी में हमें या तो कोई ब्लेड लेना है या कोई मेटल रॉड लेनी है उसके बाद हमें उसको हीट करना है फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है थर्ड स्टेप में राइट right? इस एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ हमने देखा कि रॉड का कलर चेंज हो रहा है सो हेयर यू कैन सी द चेंज इन दलर ऑफ हैक्सो राइट सो नाउ द क्वेश्चन अराइव वॉट कंक्लूजन डू यू मेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इज रिवर्सिबल यहाँ हमने देखा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो रिवर्सिबल है रिवर्सिबल मतलब वापस से चीज अपने पुराने स्टेट में आ सकती है जैसे कि वाटर के केस में हम आइस से लिक्विड में चेंज कर रहे थे लिक्विड से वापस से आइस में चेंज करा हमने तो क्या हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस था आइस लिक्विड आइस तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है रिवर्सिबल है एंड द सेकंड पॉइंट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो रहा है अगर हमने पेपर को कट करा तो वो पेपर ही है ऐसा नहीं कि वो टीवी बन गया समथिंग एल सिमिलरली वॉटर भले ही आइस है या लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में वो है वॉटर ठीक है कुछ नया नहीं बन रहा है समझ आया आपको चलो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं वो है वॉट डू यू नेम सच चेंजेस अब इन सब चेंजेस को आप क्या नाम दोगे वी नेम दीज चेंजेस एज अ फिजिकल चेंजेस एज यू कैन सी हेयर properties such as shape size color and state of a substance are called its physical properties all right and a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change in char physical properties mein agar koi change aata hai to un changes ko kya kahenge hum physical change kahenge जैसे कि रबर बैंड अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो गई लेकिन उसको छोड़ते हैं तो वापस से वो अपनी पुरानी शेप में आ जाता है तो इसको हम किस
हाँ बिल्कुल ये फिजिकल चेंज है तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद अपने आसपास चीजें देखनी है सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड मच अबाउट फिजिकल चेंज लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म आर कॉल्ड डैश चेंजेस इट इज फिजिकल चेंजेस राइट सेकेंड वन इज तो फिजिकल चेंजेस कैसे होता है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो ऑल right? चलो अब अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब आप मुझे सोच के बताओ कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिसमें कुछ नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है सोचो अपने आसपास से कोई एग्जांपल्स लो ओके लेट अस चेक वुड से पेपर बन रहा है सिमिलरली मिल्क से कर्ड बन रहा है एंड थर्ड वन इज पेपर से एश बन रहा है राख बन रही है अच्छा इसके अंदर एक चीज और मुझे सोच के बताओ क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं क्या वापस से दही से दूध बना सकते हैं सोच के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो साथ में मुझे कुछ नेचुरल चेंजेस भी बताओ जिसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा हूँ जैसे की राइपनिंग ऑफ मैंगो बनाना राइट दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस जो बनाना है वो नेचुरली राइप हो रहा है पक रहा है नाउ वॉट वुड यू कॉल सच काइंड ऑफ चेंजेस राइट वेरी गुड दीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस आर चेंज In which one or more new substances are formed is called a chemical change. कोई भी चेंज जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्रिएट हो रहा हो कुछ नया बन रहा हो तो उसे क्या कहेंगे केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल डायजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी एक केमिकल चेंज है सिमिलरली प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपके घर में या आपके आस पास जितनी भी चीजें देख रहे हो आप मोस्ट ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज कैसे सपोज फोन है आपके पास तो ऐसा तो नहीं कि फोन कहीं नेचुरली पाया जाता है कि वहां से तोड़ा हमने और फोन बन गया हम कुछ प्रोसेसेस करते हैं कुछ असेंबलिंग करते हैं तो हम फोन बनाते हैं ऐसे ही टीवी चेयर बेड मिरर ये सब चीजें क्या है दीज आर अ पार्ट ऑफ अ केमिकल चेंज नाउ एवरीथिंग क्लियर टू यू ओके वेरी गुड अब क्या आप जानते हैं डिड यू नो एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज जो हम पटाखे जलाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है आप जानते हैं कि उस एक्सप्लोजन में हीट क्रिएट होती है लाइट क्रिएट होती है साउंड क्रिएट होती है और कुछ अनप्रेजेंट सी गैसेज होती है जो हमारे एटमोस्फेयर को पॉल्यूट करती है राइट right? तो ये क्या है एक केमिकल चेंज है अब आपको समझ आया व्हाट इज केमिकल चेंज चलो तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे टेल मी वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट तो फर्स्ट वन इज तो मुझे बताओ अगर हम लकड़ी को टुकड़ों में काट देंगे तो क्या उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे नहीं इसका आंसर है फॉल्स वो केमिकल चेंज नहीं एक्चुअली फिजिकल चेंज है क्योंकि उसके अंदर वुड का शेप चेंज हो रहा है राइट right? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ इज इट करेक्ट और नॉट इट इज ट्रू केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अव सब्सटेंस इज फॉर्म हेयर आर दी आंसर चलो तो आज का चैप्टर हम रिवाइज कर लेते हैं सो कैन यू डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और लाइट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन Tell me why crackers produce sound, light, and color? Because it is a chemical change as new substances are created in this process. All right, moving on to next question. Now this is very important. Tell me how to identify physical change. In two changes, you can know where the physical changes are. First is change is reversible. If any change is happening, then it comes back to the same position where it was before. Second thing, if any new substance is not created, if we are cutting paper, then it is paper. It is not made of anything new. Like that, our movement will come in which category? In physical change. And similarly, how do you identify chemical change? In this category, in physical change. And similarly, how do you identify chemical change? दिस इज वेरी सिंपल यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि क्या कुछ नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है अगर हाँ तो वो केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज टॉपिक बेसिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अब आपको यहाँ रुकना नहीं है अब आपको अपना दिमाग हर जगह यूज करना है आप जहां भी जाओ आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए कि क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है अगर मैं फ्रिज के पास पानी पीने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए क्या फ्रिज एक केमिकल चेंज है हाँ ये केमिकल चेंज है फिर मैं पानी की बोतल से ठंडा पानी पिया तो मुझे ये दिमाग में आना चाहिए कि ये ठंडा पानी फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि ठंडा पानी है उसको मैं बाहर रख दूंगा वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो इसमें कुछ नई चीज तो बनी नहीं ऑल right, तो इस तरीके से आपको अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग यूज करना है चलो जाने से पहले आप ये सेल्फ एवेल्यूट कर सकते हो अपने आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखे घर पे यू कैन आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में देखेंगे हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे कि वॉट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज आयुष अग्रवाल साइनिंग ऑफ